हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं ये चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पेज नंबर नाइन और टेन कवर करेंगे पार्ट सिक्स है ये लास्ट पार्ट है इसमें हम देखने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का तो देखिए क्या लिखा कि द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टूडे मतलब आज जितने भी डिफरेंसेस आप जानते हो हैज बीन सेट ऐसा कहा जाता है टू बी फॉर्म कि बने हैं वो फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सभी के सभी जो बायोडाइवर्सिटी आप देखते हो अलग अलग स्पीशीज आज दुनिया में देखते हो ये सब बने हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा एक एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से और ड्यू टू इवोल्यूशन और उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है चेंजेस आया है और वो चेंजेस की वजह से आज ये सारी चीज़ें आप जो भी बायोडाइवर्सिटीज देख रहे हो प्लांट्स में एनिमल्स में वो सारी चीज़ आप एक छोटे सेल से सबका डेवलपमेंट हुआ है एक सेल से फिर देखिए क्या लिखा है कि इन दिस इवोल्यूशन ये इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ ह्यूमन अगर इंसान के ओरिजिन की बात किया जाए तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर पिक्चर गिवन बिलो बिलो मतलब यहाँ पे बाजू में ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो तो इस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है इस तरीके से बताया जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है उसका इवोल्यूशन हुआ है आगे देखते हैं कि लास्ट डायनासोर्स जो लास्ट डायनासोर्स जो देखा गया था इस दुनिया पे या इस दुनिया में डिसअपेड वो गायब हुए थे अप्रोक्सीमेटली लगभग सेवन करोड़ इयर्स अगो आज से सात करोड़ साल पहले तो ये यहाँ से डेट आप याद रखना चालू करिए इयर्स आप प्लीज याद करना चालू करिए आप एक चार्ट बना लीजिए आपके लिए ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ईयर्स ही आपको ज्यादातर समझना है तो यहाँ पे पहला है कि लास्ट डायनोस डायनासोर जो डिसअपेयर हुए गायब हुए खत्म हुए इस दुनिया से वो थे आज से सात करोड़ साल पहले तो चलिए अब आगे देखते हैं एट दैट टाइम उसके बाद से समझिए या उस वक्त से मंकी लाइक एनिमल्स आर सेट टू बी इवॉल्व तो ऐसा कहा जाता है देखिए कोई कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंकी के जैसे आप देखते हो बंदर के जैसे एनिमल्स जो थे वो इवॉल्व हुए थे ऐसे उनका आ, मतलब इवोल्यूशन हुआ था वो आए थे इस दुनिया में फ्रॉम चेंजेस सडनली नहीं धीरे धीरे जो चेंजेस हुआ फ्रॉम सम एंसेस्टर उनके कुछ एंसेस्टर थे उनके कुछ पेरेंट्स थे वहाँ से आए थे वो पता नहीं कहाँ से आए थे हु वेयर और वो जो वेयर मोर और लेस उनके जो पेरेंट्स ऐसा बोला जा रहा मंकी लाइक जो एनिमल्स इवॉल्व हुए थे उनके जो एंसेस्टर थे हु वेयर वो थे कैसे मालूम है वो थे मोर ज़्यादातर समझिए या थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे समझिए सिमिलर टू मॉडर्न लेम्यूर्स अगर आज लेम्यूर्स आप देखते हो आज इस तरीके के जो लेम्यूर्स दिखते हैं आ, उनके जैसे वो दिखते थे मंकी के जो एंसेस्टर थे मतलब कम ज़्यादा उन्हीं के जैसा वो दिखते थे टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेट टू बी डिसअपेयर्ड अबाउट फोर करोड़ इयर्स अगो और वो जो एंसेस्टर से जो मंकी बने थे मंकी जो बने थे ये माना जाता है कि उनके जो टेल थे मंकी की जो शेप उठती पूँछ जो थी वो डिसअपेयर हुआ था आज से चार करोड़ साल पहले और वो अफ्रीका में और अफ्रीका से आप ये समझिए कि ज़्यादातर जो इवोल्यूशन हुआ है ये माना जाता है वो पूरा का पूरा या ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ जो चेंजेस हुआ है वो अफ्रीका में ही हुआ है ईस्ट अफ्रीका में तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि डायनासोर्स के एंड होने के बाद मंकी के जैसे कुछ एनिमल्स इस दुनिया में इवॉल्व हुए उनके कुछ एंसेस्टर्स से जो आज के लेम्यूर के जैसे दिखाई देते हैं और फिर उनका जो मंकी जो थे उनके जो टेल थे वो ख़त्म होना शुरू हुए डिसअपेयर धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हुए जैसे यहाँ पर टेल आप देख रहे हो और टेल यहाँ पर ख़त्म हो गया ऐसा समझ सकते हैं वो आज से चार करोड़ साल पहले और वो भी अफ्रीका में आगे देखते हैं दे डेवलप्ड फिर वही मंकी जो टेल उनके खत्म हो गए थे वो उनका डेवलपमेंट हुआ ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन उनके ब्रेन में एनलार्जमेंट हुआ उनका ब्रेन का साइज बढ़ने लगा क्रेनियल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं फिर देयर हैंड्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड देखिए क्या लिखा है कि दे डेवलप्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन फिर देयर डेवलप हुए उनका ब्रेन डेवलप हुआ देयर हैंड्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड और उनके जो हाथ है वो भी इम्प्रूव्ड हुए मतलब चेंजेस होते गए एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व और इस तरीके से एक एप के जैसा एनिमल इवॉल्व हुआ एप मतलब बगैर शेप उठ के ऐसा समझ जिसको शेप उठ नहीं हो जिसको टेल ना हो दुम ना हो पूछ ना हो उसको बोलते हैं एप तो एप जैसा एनिमल इवॉल्व हुआ मीन वाइल और इसी बीच में दीज एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया और यही दरमियान इसी के मीन वाइल में 
यही जो एप लाइक एनिमल्स थे वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया तक पहुंच गए थे किसी वजह से वो माइग्रेशन हुआ था अपने फूड के तलाश में या किसी चीज़ के या हंट के हंटिंग करने के शिकार को तलाश करने के चक्कर में वो ईस्ट और साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया तक पहुंच चुके थे एशियन कॉन्टिनेंट अफ्रीका को छोड़कर अफ्रीका में भी थे और अफ्रीका से कुछ लोग यहाँ पर भी आ गए थे एंड फाइनली इवॉल्व इन टू गिबन एंड औरंगटन मतलब ये आप देख रहे हो गिबन और ये और एनगटन मतलब इस तरीके में उनका चेंजेस हुआ ये आप समझिए इनको टेल नहीं है ये एप है चलिए इसके आगे देखते हैं रिमेनिंग एप और बचे कुछ जो एप थे लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका तो कुछ तो वहाँ से ट्रैवल हुए माइग्रेट हुए एशिया में आए और कुछ तो वहाँ पे फिर रिमेनिंग जो बचे हुए थे वो अफ्रीका में स्टे हुए एंड फ्रॉम देम और उनमें से जो चेंजेस आया जैसे वहाँ पर आपने देखा कि गिबेन और गिबेन और और एंगटन ये टाइप के एप्स इवॉल्व हुए थे एशिया में जो आए थे लेकिन उसके बाद जो बचे थे वहाँ पे अफ्रीका में उनके अंदर से क्या हुआ था गोरीला और जैसे आप देख रहे हो चिम्पैनजी ये टाइप के एप वहाँ पे क्या हुए थे इवॉल्व हुए थे तो रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम और उनमें से गोरीला एंड चिम्पैनजी इवॉल्व अबाउट टू करोड़ ईयर्स अगो ये सारे एज और ये सारे जो स्पीशीज आप देख रहे हो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स आप एक लिस्ट बना ले एक चार्ट बना ले आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे क्या लिखा है कि इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ टू करोड़ ईयर्स ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप्स सीम्स टू बी अकर्ड इन डिफरेंट वे और इवोल्यूशन ऑफ दिखे दो करोड़ साल पहले जो कुछ स्पीशीज थी किसकी एप की उनके अंदर जो इवोल्यूशन है वो अलग अलग तरीके में हुआ है किस तरीके में हुआ वो नहीं बताया गया लेकिन अलग अलग तरीके में हुआ यही आपको याद रखना ये बहुत शॉर्ट ही है इसके अंदर बहुत सारे चीज़ अभी भी बाकी हैं आपको सीखने के लिए आगे क्या लिखा है लेकिन आपके पास जितना है आप उतना ही समझिए दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क क्या हुआ कि उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा अपने हाथों का यूज ज्यादा करना पड़ा दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर हाथों का यूज ज्यादा करना पड़ा फॉर ईटिंग फूड फूड को खाने के लिए एंड फॉर अदर वर्क और भी वो कुछ काम करते थे और खाना जो खाते थे उनको अपने हाथों का हैंड का यूज ज्यादा करना पड़ा ऐसा आप समझिए फिर आगे समझिए मतलब आपको जो दिया है वो आपको समझना है आगे क्या लिखा दिखते हैं कि दोज एप्स फिर वो एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन धीरे धीरे फॉरेस्ट डिक्लाइन होने लगा क्यों ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में ड्राइनेस आया रेनी रेनी सीजन या बारिश नहीं हुआ या कुछ हुआ कि फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन होने लगा फॉरेस्ट खत्म होने लगे और इसलिए उनको पेड़ों से हट पेड़ पर पे वो रहते थे और पेड़ों को छोड़कर वो जमीन पर रहना शुरू किए देर लंबर बोन्स लंबर बोन्स ये बोन्स को देखिए लंबर वर्टिब्रेड ये जो है वो जो बेंड था वो धीरे धीरे इरेक्ट हुआ सीधा होने लगा और वो जो झुकते थे वो अब सीधा खड़े होने लगे तो देर लंबर बोन्स डेवलप्ड उनके लंबर बोन्स में डेवलपमेंट हुआ इन सच वे इस तरीके से दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर कि वो सीधे खड़े होने लगे सीधे की तरफ वो खड़े होने लगे इन ग्रास घास के जमीनों पे एंड देयर बाई देयर हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर यूज अब तक क्या होता था वो पेड़ पे रहते थे लेकिन फलों को तोड़ने के लिए और किसी काम के लिए खाने के लिए वो अपने हाथों को यूज करते थे जरूर लेकिन कब तब क्या हो गया जब फॉरेस्ट डिक्लाइन होना शुरू हुआ खत्म होना शुरू हुआ तो उनको जमीन पे आना पड़ा और जब वो जमीन पे आए और फिर उनको उनका जो लंबर बोन है जब वो जमीन पे रहने लगे तो वो बेंडिंग जो बोन था सपोज करे ऐसा समझे कि वो सीधे होने लगे और जब वो सीधे होने लगे तो जब वो जमीन पे टिकते थे जब वो सीधे होने लगे तो उनका हाथ फ्री हो गया अब वो दो जैसे पहले उनको हाथ हाथ और पैर दोनों का यूज करना पड़ता था जमीन पे या जमीन पे बोल रहा या जमीन पे समझिए पहले शुरुआत में और मोस्टली कहाँ पे पेड़ों पे लेकिन जब वो ज्यादातर जमीन पे ही रहने लगे और उनका बोन जो है वो चेंज हुआ और तो उन वो इरेक्ट पोस्चर में आया तो उनके हाथ फ्री हो गए जब हाथ फ्री हो गए तो अब उनको यूज में सिर्फ पैर ही है और हाथ उनके फ्री हो गए तो देर लंबर बोन्स डेवलप्ड इन सच ए वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रास लैंड एंड देर बाई और यही वजह थी कि देर हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम अब कभी भी कोई भी काम करना तो हाथ का यूज करना शुरू हो गया था दीज फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विद इरेक्ट पोस्चर विच वेयर यूजिंग देयर हैंड्स हैव इवॉल्व अबाउट टू करोड़ ईयर्स अगो तो ये माना जाता है कि ये पहला इंसान जैसा एनिमल था वो एनिमल ही था लेकिन इंसान जैसा था थोड़े लेस हेयर हो थे उसके बॉडी पे इरेक्ट पोस्चर था सीधा खड़ा होता था ये माना जाता है कि वो आज से दो करोड़ साल पहले इवॉल्व हुआ होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड है अगर ह्यूमन लाइक एनिमल का तो क्या लिखा है कि हमारे पास तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अर्स इन द फॉर्म ऑफ रेमापेथिकस रेमापेथिकस 
एब फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका तो ईस्ट अफ्रीका में एक रेमोपैथिकस जो ड्राइवपैथिकस से इवॉल्व हुआ था और इसी से माना जाता है कि मंकी भी आया था और इसी से एब भी आया था और एब में सुधार होते होते ह्यूमन आया था ऐसा माना जाता है कि इसके दो स्पीशीज आए थे एक मंकी की तरफ हो गया और एक एब की तरफ हो गया तो हम मंकी से नहीं आए स्टूडेंट्स ये आप समझिए ये ड्राइवपैथिकस जो हमारा एनसेस्टर समझा जाता है उससे दो स्पीशीज आए थे जिसके जिसमें एक मंकी की तरफ गया और एक एब की तरफ आया बिगर धूम का आया बिगर टेल का आया और उससे फिर ह्यूमन में डेवलपमेंट हुआ ऐसा समझा जाता है तो रेमोपैथिकस जो था ये सबसे पहला एक एक वो है एविडेंस है ऐसे समझिए ह्यूमन का लेकिन एक चीज़ और है कि रेमोपैथिकस जब हुआ था उस टाइम पे वो भी पेड़ों पे ही रहता था लेकिन हाँ फ़र्क ये था कि उसके बॉडी पे हेयर कम थे जिससे ह्यूमन से हम उसको कंपेयर किए करते हैं काफ़ी कुछ अभी भी आपको सीखने हैं स्टूडेंट्स तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ Uh, is with us in the form of रेमोपैथिकस एब from East Africa, Africa में देखिए सब अफ्रीका में ही हुए हैं ऐसा समझिए Afterwards उसके बाद में क्या हुआ दिस एप ग्रोन अप इन साइज उनका साइज में ग्रोथ हुआ क्योंकि पहले वो बेंड रहते थे फिर धीरे धीरे इरिक्ट हुए और फिर उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की तो उनका हाइट जो था या उनका जो साइज जो था वो ग्रो हुआ ऐसा समझिए तो आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और उनका जो ब्रेन था वो इंटेलिजेंसी पावर जो था वो बढ़ने लगा तो वो इंटेलिजेंट होने लगे एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका फिर साउथ अफ्रीका में इवॉल्व अबाउट फोर्टी लैख ईयर्स अगो एक इंटेलिजेंट टाइप का एप जो था आज से फोर्टी लैख ईयर्स अगो साउथ अफ्रीका में इवॉल्व हुआ क्योंकि सारा चीज़ ये पूरा कहानी अफ्रीका की है ऐसा समझ के आपको चलना है ऐसा ही है अभी तक के एविडेंस से चलिए आगे देखते हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स ये जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स आप देख रहे हो इनका जो मॉर्फोलॉजी आप जो देख रहे हो या इनके जो ब्रेन में जो साइज में जो क्रेनियल कैपेसिटी में जो चेंजेस आए हैं धीरे धीरे वो बढ़ते गए हैं वो आपको यहाँ पे देखना है तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपियर लाइक टू बी द मेम्बर ऑफ द जीनस होमो होमो मतलब लेटिन वर्ड में इसका मीनिंग इंसान है मैन है तो इनको मैन में जब हमने काउंट करना कब शुरू किया जीनस होमो में इन्होंने हमने कब काउंट करना शुरू किया अबाउट 20 लाख ईयर्स हो आज से 20 लाख साल पहले जो आपने जो भी ह्यूमन का मतलब इसके स्पीशीज आपने देखा था उसको हमने इस जीनस में रख लिया होमो एंड दस स्किल्ड ह्यूमन डेवलप और धीरे धीरे स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हुआ क्योंकि उनके ब्रेन में डेवलपमेंट शुरू हुआ उसने आर्ट वो सारी चीज़ कुछ सीखना टूल्स बनाना फिर बहुत सारे हथियारों का यूज़ करना किस तरह वो सब सीखा और उसको होमो जीनस में डाल दिया गया फिर देखिए बीस साल पहले फिर आगे क्या हुआ कि और इवोल्यूशन हुआ चेंजेस हुआ डेवलपमेंट हुआ तो अबाउट फिफ्टीन लैक ईयर्स अगो आज से पंद्रह लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विथ इरिक्ट पोस्चर इरिक्ट पोस्चर से वॉज इवॉल्व वो इरिक पोस्चर से चलना जो था वो शुरू हुआ मतलब बराबर चलना इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट और एशिया के कॉन्टिनेंट में ये देखा गया था कि आज से पंद्रह साल लाख साल पहले ह्यूमन क्या हुआ था कि वो चाइना में और इंडो मतलब ह्यूमन वॉक चलता था अपने इरिक्ट पोस्चर से और वो पाया गया था चाइना और इंडोनेशिया में ये सब जो बरीड उनके जो स्केलेटन थे उससे ये पता लगाया गया स्टूडेंट्स ये इसी तरह फटाफट देख के नहीं मालूम पड़ गया इसके अंदर बहुत सारे अभी आपको नॉलेज इकट्ठा करना है लेकिन आप इतना समझिए कि कौन से ईयर में कैसा कैसा हुआ वो आपको समझ के चलना है तो चलिए आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन वही इरेक्टस मैन होमो इरेक्टस जो सीधा चलता था कंटिन्यूड इनके अंदर जो कंटिन्यूशन uh, मतलब डेवलपमेंट था वो कंटिन्यू होना शुरू था जो अपराइट मैन था उसके अंदर और भी चेंजेस होते चले गए तो इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन उसके ब्रेन में डेवलपमेंट होना शुरू होते चलता गया ये है नियंडरथल मैन लेकिन हम अपराइट मैन की बात कर रहे हैं इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट वन लैक वन लैक तक उसके ब्रेन का जो इंटेलिजेंसी था जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो चेंज होता uh, मतलब इंक्रीज होता गया उसका इंटेलिजेंट uh, मतलब वो बुद्धिमान होते चला गया टैलेंटेड होने लगा एंड मीन उसी दरमियान उसी बीच में इट डिस्कवर्ड द फायर और मैन ने फायर का तलाश लगा दिया किस तरह किया होगा वो आप समझे भी होगे दो पत्थर को रगड़ने से ये भी कहाँ तक राइट है ये भी नहीं समझा जाता है बहुत अलग अलग तरीके हैं मतलब बहुत अलग अलग एविडेंस से ऐसा समझे तरीके नहीं है तो यहाँ तक आपको समझना कि अपराइट मैन में डेवलपमेंट शुरू था एक साल तक उसके ब्रेन में डेवलपमेंट शुरू हुआ था और तभी तक उसने फायर का भी इन्वेंशन कर लिया था फिर आज से फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स अगो तो ब्रेन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स ओल्ड मैन हैड बीन सफिशियंटली इवॉल्व to the extent that it could be considered as the member of class wise man homo sapiens abhi tak homo me liya tha uske matlab ek man samjha gaya tha latin word ke hisab se aur aaj se 50000 saal pehle j
इतना सफिशेंट था हमारे लिए इतना सफिशेंट इवॉल्व हो गया था कि हम उसको अब क्या कर सकते हैं उसको एक वाइज मैन समझ सकते हैं एक बुद्धिमान इंसान समझ सकते हैं उसको एक आज से पचास हजार साल पहले के जो इंसान थे आप उसको होमिस होमोसेपियंस बोले जो एक बुद्धिमान टैलेंटेड एक दिमाग रखने वाला इंसान समझ सकते हैं फिर नियंडरथल मैन उसके बाद कैन मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन और उसमें इस इंसान को इस तरीके के इंसान को आप समझ सकते हो देखिए अभी भी आप कंप्लीटली इसको इंसान नहीं समझोगे लेकिन इसके अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट uh, है काफ़ी इसका दिमाग चलता था काफ़ी कुछ ये लोग अपने दिमाग की वजह से हंटिंग कर लेते थे खाना एक यूनाइट होकर रह सकते थे वो सारी चीज़ तो नियंडरथल मैन एल यहाँ पे स्टूडेंट्स मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन वाइस मैन का पहला हो मोसिपेन का पहला इसको समझ सकते हैं फिर द क्रो मैगनन इसके बाद इवॉल्ड अबाउट फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स अगो मतलब ये दोनों देखिए एक टाइम uh, था कि दोनों भी थे और ऐसा माना जाता है कि दोनों uh, के बीच में क्या हुआ था फाइटिंग हुआ था हंटिंग हुआ था ये इनका हंटिंग करते थे और नियंडरथल मैन गायब हो गया था खत्म हो गया था फिर क्रो मैगनन मैन ही रह गया था ऐसा भी समझा जाता है लेकिन आपको मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो लिखा बस वही समझिए कि फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स अगो दोनों भी लिखा है वही चीज़ कि नियंडरथल मैन और क्रो मैगनन मैन का इवोल्यूशन हुआ फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स अगो एंड आफ्टर वर्ड और उसके बाद क्या हो गया कि दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द अर्लियर और पहले जितने टाइम लगते थे इवोल्यूशन में उसके बाद क्रो मैगनन मैन के बाद जो इवोल्यूशन था होमोसिपिन के लिए uh, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा चलिए अब आगे चलते हैं लास्ट uh, पार्ट में अबाउट टेन थाउजेंड ईयर्स अगो आज से दस हज़ार साल पहले वाइस मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर और यही होमोसिपियन मैन ने एग्रीकल्चर खेती करना सीख लिया था इट स्टार्टेड टू रियर द कैटल हर्ड्स वो कैटलों को पशु को पालने को uh, मतलब पशुपालन आपको मालूम है रियरिंग वो चीज़ वो सीख चुका था एंड स्टाब्लिश द सिटीज़ और उसने रहने का भी जगह बना लिया था एक जगह पर रहने का सिटीज जैसा शहरों जैसा कल्चरल डेवलपमेंट टूक प्लेस उनके अंदर कल्चर्स को लेकर डेवलपमेंट आए आर्ट ऑफ राइटिंग लिखना पढ़ना उन्होंने इन्वेंट किया वॉज इन्वेंटेड अबाउट आज से फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो एंड दस और जब लिखना शुरू हो गया तो रिकॉर्ड्स आने लगे पिक्चर्स को देख के अपने को पता चलने लगा कि कौन कैसा रहता था और इसीलिए बोला जाता है जब इन राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तो हम बोल सकते हैं कि एंड दस द हिस्ट्री हैड बिन स्टार्टेड और हिस्ट्री भी आज का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएगा फिर देखिए क्या लिखा कि मॉडर्न साइंस इमर्ज अबाउट 400 हंड्रेड ईयर्स अगो और साइंस का डेवलपमेंट आज से 400 साल पहले से शुरू हो गया एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और एक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वॉज स्टाब्लिश अबाउट 200 हंड्रेड ईयर्स अगो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था वो भी आपको मालूम था तो 200 साल पहले से टू हंड्रेड ईयर्स अगो ये फोर हंड्रेड ईयर्स अगो है तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज और आज हम इस आज जो भी आप स्टेज पे और आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं एंड स्टिल और फिर भी वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन इंसिस्ट्री और अभी भी हम ह्यूमन का जो इंसिस्ट्री है कि ह्यूमन कब से आया कहाँ से आया कैसे आया अभी तक रियल रियली एकदम एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा है और अभी भी हम उसके सर्च में अभी भी आ, उसके जड़ों पे ढूंढ रहे हैं कि कब से ये ह्यूमन का एग्जैक्टली इवोल्यूशन और किस किस रूप में हुआ चेंज टाइप टाइप्स में हुआ तो चलिए ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है होप करता हूँ आपको समझ में आया है कुछ अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच